ராஜ் வெப் நியூஸ் நேயர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள் நான் டாக்டர் சோபனா சுவாமிநாதன் வீண இசை கலைஞர் கடந்த முப்பது வருடங்களாக நான் வீணையோட ஒரு தொடர்பில் இருக்கேன் அதாவது முதல்ல ஒரு மாணவியாக வீணை பயில்வது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு சீரியஸாக எடுத்துட்டு ஒரு பட்ட மேற்படிப்பு பண்ணி அதுக்கப்புறமா டாக்டரேட் பட்டமும் பெற்றிருக்கேன் என்னை பற்றி சொல்லணுன்னா முதல்ல என்னை வந்து ஒரு இசையில் அறிமுகப்படுத்தியது என்னோடய என்னுடைய பாட்டின்னு சொல்லணும் எங்கள் குடும்பமே ஓரளவுக்கு ஒரு இசை ஆர்வம் உள்ள ஒரு குடும்பம் அந்த முறையில் என்னை வந்து வாய்ப்பாட்டிலையும் வீணை இசையிலையும் பயில்வதற்கு எனக்கு ஊக்கமளித்தாங்க எனக்கும் சிறு வயதிலிருந்தே இசையில் ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அந்த இசை ஆர்வம் காரணமாக வாய்ப்பாட்டும் வீணையும் பயின்று வந்தேன் அப்புறம் போக போக வீணையில் அதிக ஈடுபாடு வர வந்த காரணத்தினால வீணையில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி பண்ணேன் என்னோடய திருமண வயது வரைக்கும் வீணை வாசிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா அவகாசம் நிறைய கிடச்சிது அப்போது சரி திருப்பி இதில் மேல் படிப்பு படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீணையில் பிஏ எம்ஏ எம்ஃபில் எல்லாம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பண்ணேன் அப்போது எனக்கு அமைந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஒத்துழைப்பாகவும் நல்ல முறையில் கற்றுன்றதுனால இதிலையே மே ஒரு ஆராய்ச்சியும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது என்னுடைய வீணை முதல்ல குரு வந்து திருமதி ஆ ஜெயலக்ஷ்மி மேடம் அவங்க வந்து வீணை பிச்சுமணி ஐயருடைய சிஷ்யை அவங்கக்கிட்ட தான் சிறு வயதில் வீணை படித்தேன் அதுக்கப்புறமா திருமதி ரேவதி ஸ்ரீனிவாசன் அவங்க ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாங்க அவங்க தான் வெறுனா படிக்கும் பொழுது அதில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்காது இன்றைக்கி ப பண்ணுறத உடனே படிக்கணும் அப்படின்னு தோணாது டைம் ஏன்னா ஒரு குடும்ப தலைவியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு டைம் போகிறது தெரியாது அதனால் ஒரு படிப்பாக எடுத்துகிட்டு பண்ணாக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சீரியஸாக பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அவங்க கொடுத்த ஒரு ஊக்கத்தில் நான் என்னோடய மேற்படிப்பை திருப்பி தொடர்ந்தேன் அதாவது முதல்ல நான் வந்து பிஎஸ்சி கிராஜுவேட்டு அதுக்கப்புறம் இசைத்துறையை ஒரு முதன்மை பாடமாக எடுத்துன்னு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் கொடுத்தது என்னுடைய இரண்டாவது குரு திருமதி ரேவதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் இன்னி அளவுக்கும் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டுருக்கேன் ஒரு இதில் தொடர்ந்து நன்னா வாசிக்கணும் இதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள்ட்ட தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எம்ஏக்காக ஜாயின் பண்ண பொழுது அங்கே வந்து இப்பொழுது தமிழ்நாடு இசை கவின் கலை து இல்லை கவின் பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக இருக்கிற திருமதி பிரமிளா குருமூர்த்தி மேடம் அவங்க தான் அங்கே வந்து துறை தலைவராக இருந்தாங்க த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அவங்கக்கிட்டையும் டாக்டர் ஆர் எஸ் ஜெயலக்ஷ்மி அவங்க ஒரு வீணை இசை கலைஞர் அவங்க அங்கே ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க திருமதி சுகுணா வரதாச்சாரி இவங்கெல்லாம் அங்கே இசைத்துறையில் இருந்தாங்க அவங்க கொடுத்த ஒரு ஊக்கத்தின் பேரில் இதில் தொடர்ந்து ஃபுல்லாக படிக்கணும் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அதை தொடர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா கற்றுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமும் ஏற்பட்டது நம்ம கற்றுண்ட கலை நம்மள்ட்ட மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் அதை பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் என்னுடைய முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு நான் வந்து இங்கே நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன் நீங்கள் கற்றுத்தரீங்களா நாங்கள்லாம் வீணாக படிக்கலாமா சின்ன வயசுலேருந்து தான் படிக்கணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க சரி நம்மளும் கற்றுக் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வீணை கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தோட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ படிச்சுட்ருக்காங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் பொதுவாகவே இப்போ இருக்கிற ஒரு இயந்திர உலகத்தில் நமக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப அடிக்கடி கேள்விப்படுற வார்த்தை ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரே டென்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் நிறைய கேள்விப்படுறோம் அந்த காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பயும் அப்போ மட்டும் டென்ஷன் இல்லையா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையான்னு பார்த்தா இருந்திருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு அதை எப்படி போக்கிக்கணுங்கிற வழியும் தெரிஞ்சிருந்தது 
அதனால அவங்க ரொம்ப பாதிப்படையலை இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு கடிவாளம் கட்டின குதிரை மாதிரி ரொம்ப ஒரே பக்கமாக ஓடின்னு இருக்கிறதுனாலயா என்னமோ இப்போ ரொம்ப டென்ஷன் அதனால பல உடல் கோளாறுகள் அந்த மாதிரி ஒரு பிபி ஏறுறது நிறைய வியாதிகளை இப்போ ரொம்ப கேள்விப்படுறோம் இதுக்கு ஒரு வடிகால அமையறது வந்து ஒரு இசைக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு இப்போ வேத காலத்துலேருந்து இசை எப்போ தோன்றித்துன்னு பார்த்தோம்னா வேத காலத்துலேருந்து மனிதன் தோன்றத்துக்கு முன்னாடியே இசை ஒலி எல்லாம் தோன்றின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட இசைங்கிறது ஒரு குழந்தைய கூட ஒரு தட்டி ஒரு தாளாட்டு பாடும் பொழுது ஒரு தூங்க வைக்கிறச்ச ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ந்த ஒரு மனிதனுக்கு அது எப்படிப்பட்ட ஒரு மன அமைதியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இசை பயில் பயில்றவர்களுக்கும் அதை கேட்பவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மனசை சாந்தப்படுத்தி அமைதி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வடிவமாக இசை இருக்குது இந்த இசையில் வீணையுடைய பங்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க வீணை வந்து நம்மள உடலை ஒத்திய ஒரு அமைப்பு இது நம்மளுடைய தலை பாகமாக எடுத்துட்டோம்னா இது தலையிலேருந்து இது நம்மளுடைய கால் பாகம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி அமைஞ்சது கடவுள் நம்மளை அமைச்ச நம்மள படைச்ச இந்த உடம்பை வந்து கடவுள் படைத்ததாகவும் கடவு காத்திர வீணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கா கடவுள் அமைத்த வீணை நம்மளுடைய உடம்பு நம்ம அமைச்ச வீணை வந்து இந்த சரஸ்வதி வீணை அப்படின்னு சொல்ல போடிக்கூடிய இந்த வீணை இந்த வீணையில் இந்த மெட்டுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதுகெலும்பில் எப்படி இருபத்தி நாலு மெட்டுக்கள் இருக்கோ அது போல் இதில் இருபத்தி நாலு மெட்டுக்கள் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம ஒரு சங்கீதமே ஒரு யோகம் அப்படியாகவும் சொல்கிறோம் ஒரு நாதம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு குண்டலினி சக்தி நம்மளுடைய ஆறு சக்கரங்களில் எழும்பி நம்மளுக்கு ஒரு அமைதியையும் ஒரு மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு சங்கீதமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை கொண்டது தான் சங்கீதம் இதில் வீணையை பண்ணும்பொழுது இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி கீழே உட்காந்து தான் வாசிக்கிறது முறை ஸோ இதுவே ஒரு யோகம் அதை எடுத்து மடியில் வச்சு வாசிக்கிறது நம்மளுடைய மனதை அதில் ஒன்றி வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய யோகம் இதில் கேட்பதற்கு எப்படி உங்களுக்கு ஒரு இசை இதமாக இருக்கோ அதை நம்ம அதை உண்டாக்குறோம் நம்ம தான் அதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் இரட்டிப்பு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது இப்போ என்கிட்ட வீணை படிக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து ஐம்பது அறுபது வயசுக்காரங்க வரைக்கும் கற்றுக்குறாங்க ஒரு ஐம்பது வயசு ஆனவட்டு தான் அவங்களுக்கே தெரியுறது நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் எவ்வளோ தொலைச்சிட்டோம் இன்னும் எவ்வளோ ஒரு அமைதிக்காக என்ன பண்ணலாம் சின்ன வயசுல எப்பயோ பாட்டு கத்துணும் இல்லை வீணை கத்துணும் இல்லை வயலின் கத்துணும் ஏதோ ஒன்று கத்துணும் இப்போ ஓரளவுக்கு குடும்பம் வந்து ஒரு பொறுப்புகள்லாம் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க வந்து இசைக்கு வரும் பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப மன அமைதி கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இனிமையான வீணை இசையை இப்ப நம்ம கேட்கலாம் கர்நாடக இசையில் நிறைய வாக்கியக்காரர்கள் பல சாகித்யங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அதில் முக்கியமானவர்கள் சங்கீத மும்மூர்த்திகளான தியாகராஜர் முத்துசுவாமி தீக்ஷதர் மற்றும் ஷியாமா சாஸ்திரி அவர்கள் பொதுவாக ஒரு கச்சேரியை துவங்கும் போது நம்ம பிள்ளையாரை மனசில் நினச்சிட்டு தான் ஒரு ஒரு காரியம் கச்சேரின்னு இல்லை எந்த ஒரு காரியம் துவங்கணுன்னாலும் முதல்ல நம்ம பிள்ளையாரை வணங்குறது ஒரு மரபு அந்த வகையில் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இயற்றிய மகா கணபதி அப்படிங்கிற கீர்த்தனை ரொம்ப பிரபலமான ஒரு கீர்த்தனை அது அமைஞ்ச ராகம் நாட்டை ராகம் தாளம் ஆதி அந்த கீர்த்தனை இப்போ நான் வாசிக்கிறேன் நான் ஒரு வீணை இசை கலைஞராக இருக்கிறதுனால வீணையுடைய பெருமை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் 
வீணங்கிற இசையே ரொம்ப மகத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கும் போது வீணைக்கு இன்னொரு படி மேல ஒரு ஏன்னா எல்லா கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா சரஸ்வதி ஒரு ஞானத்தின் ரூபமாக வீணை கருதப்படுறது இப்போ ராகவேந்திர சுவாமிகள் வீணை வாசிருக்கார் இவன் ஹனுமார் கூட வீச வீணை வாசிருக்கிறதா ராமாயணத்தில் பார்த்தோன்னா ஹனுமார் வீணை வாசிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நாரதர் வீணை வச்சிருப்பார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்புறம் இப்போ மகா பிரிவா காஞ்சிபுரம் பெரிவா அவளும் வீணை வாசிக்கிறவா ஸோ அந்த மாதிரி வீணைங்கிறது ஒரு ஞானத்தின் சின்னமாக கருதப்படுறது அதே மாதிரி ஒரு சீமந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு தாய்மை அடையிற ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு சடங்கு பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சடங்கும் போது வீணை வாசிக்கிற சம்பிரதாயம் உண்டு எதுக்குனாக்க அந்த தாயின் வயிற்றில் இருக்கிற கரு இந்த ஒரு வீணை நாதத்தை கேட் கேட்டானாக்க அது பிறக்கிற குழந்த ஒரு நல்ல குணமுடைய ஒரு சாதுவான ஒரு நல்ல அறிவான குழந்தையா பிறக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இது இதனுடைய வரலாற பார்த்தோம்னாக்க பிரகல்லாதன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பிரகல்லாதன் வந்து ஒரு அசுரனுடைய குழந்தை ஒரு அசுரனுடைய குழந்தை எப்படி ஒரு நாராயண பக்தனா பிறந்தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்க பிரகல்லாதனுடைய அம்மா தூங்கின்னு இருக்கும் பொழுது மகாவிஷ்ணு வந்து நாரதரை அனுப்பிச்சு நீ அவனுக்கு வீணை வாசிச்சு அவருடைய மனதில் அந்த நாராயணனுடைய நாமத்தை பதிய வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லி அவர் பண்ணதாக ஒரு ச ஒரு சரித்திரம் இருக்கு அதனுடைய நினைவு கோர்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்ப சீமந்தங்கள்ல வீணை வாசிக்கணும் வீணை கேட்கணும் அந்த தாய் அப்படிங்கிறத சொல்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல என்னுடைய குரு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்க விரும்புறேன் அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு வீணை கலைஞராக இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதே போல் என்னோட குடும்பம் என்னுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராஜ் வெப் நியூஸ் சேனலுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்படி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களோட ப பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி அண்ட் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் ராஜ் வெப் நியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் டூ வாட்ச் ராஜ் வெப் நியூஸ் ஃபார் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் த சேம் தேங்க்யூ